ഹായോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കളറാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കളർ ബുക്കാണ് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് മാക്സിൻ്റെ ബുക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് ആർട്ട് മാക്സ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ നയൻറ്റി ജി എസ് എം ആസിഡ് ഫ്രീ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ മിക്സ്ഡ് മീഡിയ പേപ്പറുണ്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ തന്നെ കിട്ടും അതും വാട്ടർ കളറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ അതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ പിന്നെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ പേപ്പറും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അതും നല്ല ഒരു വാട്ടർ കളർ പേപ്പറാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫാബ്രിയാനയുടെ പേപ്പർ കിട്ടും അത് എ വൺ ഷീറ്റിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ദറംസ് ഒക്കെ ആകത്തുള്ളൂ അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി പേപ്പറാണ് ഇത് ഇതും വാട്ടർ കളറിൻ്റെ ബുക്സാണ് എൻ്റെ അത് ഇതും വൺ എയ്റ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ ഈ ബ്രാൻഡൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നോർമൽ ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ നല്ല തിക്ക് തിക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് നോ പാഡാണ് അതിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാകും മടങ്ങും ശൃംഗാകും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെൻസിൽ ഇറൈസർ ഷാർപ്പ്നർ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണണം പിന്നെ വാട്ടർ കളർ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വാട്ടർ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ട്വൽവ് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പല കളേഴ്സ് ഞാൻ ട്വൽവ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ കളറിൻ്റെ ഫാബ്രിക് കാസ്റ്റലിൻ്റെതും നല്ലതാണ് ഇത് കേക്ക് ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ് കേക്ക് ടൈപ്പ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഇതാണ് ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്യൂബ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ഇപ്പോൾ ഇത് സാപ്രീഡേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമലിൻ്റെ ബ്രാൻഡുണ്ട് ക്യാമലിൻ്റെ അത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പം സാപ്രീം ക്യാമലിൻ്റെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷെ നല്ല ബ്രഷാണ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ നോക്കി മേടിക്കാവുള്ളൂ സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും ഞാൻ ക്യാമലിൻ്റെ അത് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ കവറിൽ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ഗോൾഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് സീരീസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇത് നല്ല ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കണം യെല്ലോ ഈ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലുള്ളത് ഇത് ക്യാമലിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഇതിപ്പോൾ റൗ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ബ്രഷാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പഴയതാണ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ സ്റ്റോക്കുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ബ്രാൻഡൊക്കെ ജെയ്ന ഫൈൻ ഹെയറിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രാൻഡൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് കണ്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റൗണ്ട് ബ്രഷ് പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഫാൻ ബ്രഷ് എന്ന് പറയും ഇത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഫിൽബർട്ട് ബ്രഷ് എന്ന് പറയും ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് അക്കലിക് പെയിൻറ്റിങ് ടൈമിലാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഒത്തിരി പഴയ ബ്രഷുകളാണ് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഷ് കണ്ടോ ഇത് ഇത്തിരി ഒ
എല്ലാ ഫ്രഷുകളും കാണും ഇത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം സാപ്രീഡതാണ് ഈ ട്വൽവ് നമ്പർ ട്വൽവ് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോ ടു സീറോ അപ്പം തിക്നെസ് പോകുന്ന കണ്ടോ സീറോയ്ക്ക് ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ വലിയ ട്വൽവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഹെയറുള്ള ബ്രഷായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനത് പറയാം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പാലറ്റ് വേണം കളർ മിക്സിങ്ങിന് വാട്ടർ കളർ മെയിൻ പാലറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പാലറ്റിൻ്റെ അത്ര ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കളർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ട്യൂബ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് പാലറ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയതാണ് സ്കെയിൽ എടുത്ത് നടുക്ക് വേണ്ട ഇത് മിഡിൽ പോർഷൻ ഇവിടെ വരും കുറച്ച് താഴോട്ട് നമുക്കിവിടെ കടലിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഫുൾ ലൈൻ ഇടണ്ട ഇവിടം വരെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് വരും ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കളറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ജാറ് വെള്ളം എടുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വാട്ടർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വലിയ ജാറിൽ വാട്ടർ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേഡിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ എയ്റ്റ് ജൈന ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ സാപ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ സാപ്രിയുടെ ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ നമ്പർ ട്വൽവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നമ്പേഴ്സും ചേഞ്ച് ആകും ഫുൾ വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്കൈ ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ കയറരുത് കുറച്ച് വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ പോർഷൻ കാണിക്കാം വാട്ടറിന് നമ്മളിത് ഈ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്വ ബ്ലൂ കുറച്ച് ബ്ലൂ ലൈൻസ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് കാണണം ഇനി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ബ്രൗൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്പർ എയ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കുക ലൈറ്റ് ബ്രൗണും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇടണം ഉണങ്ങുന്ന മുമ്പേ ഇടണം എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇട്ട് ബ്ലൂ എടുക്കുക ആ ബ്ലൂ എടുത്ത് കുറച്ച് ബ്ലാക്കുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് താഴെ ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് കളേഴ്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കാം ഇത്തിരി ഗോൾഡൻ യെല്ലോ എടുക്കുക ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമലിൻ്റെ ട്യൂബാണെങ്കിൽ ഗംബോച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ കളറ് ലെമണലോട് അടുത്തുള്ള കളർ കുറച്ച് ഇടുക ഈ കളറ് സ്കാർലറ്റ് ലേക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യാം ച്ച് 
ഷോട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കാം ഗ്രേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റ് എടുക്കുക വൈറ്റ് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ കളർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഗ്രേ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു തിൻ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഇത് ഉണങ്ങുന്ന മുന്നേ ചെയ്യണം ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രഷ് കഴുകി ഉണ തുടച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ഇടാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ബ്ലാക്ക് ഇടുക ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഡാർക്ക് ആക്കാം ഈ കുറച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബേഡ്സ് കാണിക്കാം ഞാൻ സാപ്രീഡ് നമ്പർ ടു ബ്രഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഫൈനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്